Lecciones de la Biblia A continuación Reciban una cordial bienvenida aquí en Lecciones de la Biblia Estamos en el video número 3 De lo que llamamos la introducción de la semana Un video en el cual compartimos con ustedes herramientas de todo tipo para poder introducir esto de lecciones de la Biblia y comprenderla a través del estudio. No olvide conseguir su manual, solicítelo a nuestro grupo de WhatsApp, se lo enviaremos en PDF y no olvide también que usted puede estudiar la Biblia a través de este folleto. Ese es el objetivo para poder fundamentar nuestra vida y en un tema tan importante como el que estamos estudiando durante estos tres meses, el tema del sufrimiento, la comprensión exacta de su origen, de el uso que Dios puede darle y de los propósitos detrás de un asunto paradójico que Dios no planificó, pero que finalmente puede utilizar para nuestro bien y para perfeccionar nuestro carácter. Bienvenidos sean todos, gracias por impartir este mensaje a muchos de sus amigos y amigas y también por eh, compartir este canal a otros para difusión del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te invitamos humildemente para que nos acompañes en la introducción 3. Ayúdanos a entender tus caminos a través de del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Si habláramos de un objetivo para los temas de esta nueva semana, diríamos que Dios en su omnisciencia, en su infinita sabiduría, sabe cómo conducirnos a ciertas experiencias que van a madurar nuestra vida espiritual, que nos van a ayudar. Y también cómo nosotros podemos prepararnos de antemano antes de pasar ciertas experiencias de sufrimiento para poder soportar, para poder ser elevados en nuestro carácter y, cómo no, ayudar a otros en esta experiencia. El título es La jaula del pájaro. Este título salió de una historia de un hombre que tenía un ave que quería desarrollarla y entrenarla para que cantara una melodía y hacía que escuchara siempre esta melodía. Pero mientras el ave estaba al descubierto dentro de la jaula, se desconcentraba, no escuchaba la melodía y no la entonaba de manera correcta. Entonces él decide cubrirlo, dejarlo en completa oscuridad y le deja sonar la melodía y el ave en medio de esa oscuridad se concentra mucho mejor en el sonido que tiene que aprender y con el tiempo, con el tiempo, cuando le quita esa cubierta y sale otra vez a la luz, esa ave que ha sido entrenada en la oscuridad ahora canta de manera perfecta la melodía. De ahí salió el título. Muchas veces en la vida tenemos que atravesar la oscuridad que Dios no planificó, pero que al final puede ayudarnos muchísimo en esto del perfeccionamiento de nuestro carácter, entendiendo que el carácter es lo único que llevaremos al cielo y entendiendo como carácter todos nuestros hábitos siendo santificados por el Espíritu Santo y preparándonos para ese nuevo reino. Esa santificación de nuestros hábitos para ser habitantes del reino celestial que muy pronto Dios va a inaugurar, bueno, a través del sufrimiento se entrenan y se preparan para ser mucho mejores. Texto, 1 de Pedro 1.16. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Vamos a dividir nuestro repaso en tres secciones. Vamos a la número uno. ¿Qué es disciplina? La palabra disciplina es un término que debemos introducir en todo este proceso de sufrimiento. El diccionario Webster lo define de la siguiente manera. Véalo aquí. 
aprendizaje a través del entrenamiento. La disciplina entonces no es un castigo, es un aprendizaje que yo tengo en la medida a través de un entrenamiento, algo que se logra a través del tiempo. En esto de vivir el sufrimiento, uno necesita entonces disciplina antes, durante el sufrimiento y después del sufrimiento. Otra forma de, de decir la palabra disciplina es que uno en la vida tiene muchos carriles como un atleta corriendo los 100 metros. Y disciplina es mantenerse en el carril correcto, en el carril que es. Muchas cosas, muchas experiencias intentan sacarnos del carril de la vida, entendiendo como el carril el hecho de que yo encuentre el propósito para mi vida. Es mantenerme en el propósito, mantenerme en el cumplimiento de la misión que yo he aprendido a través de mi relación con Dios. Entonces, cualquier impasse en la vida, cualquier cosa que nos haga sufrir, cualquier circunstancia, tiende a sacarnos de los propósitos de nuestra vida. Un problema en el matrimonio me saca del propósito real. Yo me casé para hacer feliz a alguien. Pero ahora tenemos muchos problemas. Vuelva al propósito, mantenga disciplina, porque eso le va a usted a ayudar a decidir si, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los problemas matrimoniales, qué vamos a hacer o para seguir adelante o para no hacerlo, vuelvo y repito, dependiendo de las circunstancias. Entonces, la disciplina es esfuerzo, es perseverancia, es soportar el dolor, pero al final toda disciplina lleva a la perfección. Practican y practican. La gimnasia, por ejemplo, la practican una y otra vez. Duelen los tobillos, estoy cansado, pero esa disciplina lleva a la perfección. Este elemento es muy importante en esto de enfrentar el sufrimiento. Necesitamos mucha disciplina. ¿Por qué? Porque uno sabe que al final un sufrimiento llevado en la disciplina con el Señor no carece de sentido. Una pérdida de un familiar, una pérdida de un ser querido, uno siempre saca cosas buenas cuando soporta esa disciplina en el Señor. Y durante la disciplina, al terminar la prueba, yo siempre recibo evidencias de que no he sido abandonado de que hay un proceso de maduración y, como dijimos, mi carácter entonces se perfecciona cada día. Por eso, cada vez que usted aplique disciplina en casa con sus hijos, entienda que es un entrenamiento. Ayúdeles a entender en casa a los muchachos que están en un entrenamiento para que algún día se gobiernen solos y puedan vivir la vida. Y eso pasa también en todas las esferas de lo que ocurre en nuestra vida. Así que ánimo, mucha disciplina en el nombre de Jesús. Un segundo punto es deseos frente a necesidades. Por favor, miren estas definiciones aquí en la pantalla. Voy a colocar a este lado la definición de deseos. Algo que no tengo, pero que puedo vivir sin ello. Ahí lo dejo. Eso es un deseo. A mí me hace falta algo, pero aunque no lo tenga, yo puedo vivir sin eso que me hace falta. Ahora miren aquí a este otro lado. Necesidades. Algo que yo no tengo, pero que no puedo vivir sin eso. Compárelas. Ambas me hacen falta. Pero en los deseos, yo sí puedo vivir si eso no lo tengo. Pero con las necesidades, yo sí necesito tener eso. Ahora hagamos un ejercicio mental. Piense en tres necesidades para su vida. ¿Ok? Unos segundos para que piense. Piénselo. Tres necesidades muy importantes para su vida. ¿Las pensó? Bueno. Ahora le hago una pregunta. ¿Una de esas necesidades fue leer la Biblia? ¿O una de esas necesidades fue orar? ¿O resumiéndola? mi comunión con Dios. En el libro de Santiago se dice, ustedes piden, pero piden mal, por eso no reciben. La diferencia entre una necesidad y un deseo es muy importante. 
Muchas veces nuestra vida se llena de peticiones sobre deseos y deseos. Y cuando no tengo esos deseos, me causa frustración. Y cuando yo tengo frustración, entonces me enojo y vivo muy irritable porque no se me cumplen esos deseos. La Biblia dice muy claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Es decir, busquen las necesidades de la vida que los llevan hacia Dios, que los deseos vienen por añadidura. Un punto clave para enfrentar el sufrimiento es que yo me concentre en las necesidades. Porque cuando yo estoy supliendo esas necesidades, los deseos solitos se van a cumplir. Sobre todo, ponga en su lista de necesidades la comunión con Dios, mi tiempo con Dios. Eso casi no aparece en la vida de las personas. Y quienes ya experimentan esa herramienta de tener una necesidad de cada día verse con Dios, son personas más tranquilas, confían más en el futuro y están preparados con mucha información aquí en el computador que se llama cerebro para que cuando llegue el momento de la prueba, él me pueda ayudar a quedarme en la disciplina. Me explico. Si todos los días leo mi Biblia, algo se va quedando en mi mente. Promesas, información histórica, experiencia de los personajes bíblicos o de Jesús, y cuando pasas por una prueba, pasas por tu crisol del sufrimiento, el Espíritu Santo tiene de dónde echar mano información para subirla a mi estado consciente y empezar a repetir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy viviendo una prueba muy terrible, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos falta mucha información bíblica. Por eso, una necesidad muy importante y muy apremiante es la comunión con Dios. Así que nos queda una tarea. Haga su lista de necesidades. Filtrelas. Filtrarlas significa, en realidad esto no es una necesidad. Esto realmente es un deseo o no va en esa posición. Tercero, priorícelas. Al priorizarlas, usted las puede intervenir. Y ahora, disfrútelas. Pero un listado de necesidades que supere el listado de deseos hace que yo tenga mayor concentración en lo que es fundamental y menos frustración para la vida. En nuestro tercer punto, y que será objeto de estudio de esta semana, están las tentaciones de Cristo. Voy a leer de Mateo capítulo 4 los primeros versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Las tentaciones de Jesús nos ayudan a entender nuestra respuesta a las tentaciones. Porque recuerde, como dice el libro de Santiago en el capítulo número 1, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque finalmente no peca y Dios le dará la corona de la victoria. Entre más veces cedo a la tentación, más problemas tengo con el pecado, más me enredo en la vida, más sufrimientos tengo yo. Entonces, un asunto primordial en nuestra vida es que aprendamos a soportar la tentación, la prueba que viene del enemigo de Dios y que también producto de estos deseos carnales que tenemos aquí adentro, que bajo la comunión con Dios y su gracia, Él puede ayudarnos a obedecer. Así que veamos las tentaciones de Cristo. Cuando Mateo en el capítulo 4 dice que fue llevado para ser probado, eh, Lucas nos aclara mucho mejor y dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para prepararlo. 40 días y 40 noches ayunó. Disciplina. Estudió la Biblia durante 40 días, oró tanto que no tuvo tiempo de comer y la gloria celestial lo sostuvo. 
Es que hay que prepararse. A eso lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Yo quiero pasar la prueba sin disciplina, sin ayuno, sin oración. No, no, no puede ser. Aquí hay un ejemplo de Cristo para nosotros. Una vez que termina su preparación, entonces el diablo llega para aprovechar su momento de debilidad física, pero no contaba con una fortaleza mental y espiritual producto de sus 40 días y le menciona tres tentaciones. Repasémosla. La primera, la primera tentación es, tienes que depender de ti mismo, independizándote de Dios. Tremenda tentación. Di que estas piedras se conviertan en el pan si eres el hijo de Dios. Cristo no tenía por qué demostrarle nada al diablo. Por eso su respuesta, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo ya sé que soy el hijo de Dios. La primera tentación tiene que ver con la independencia de Dios. No podemos independizarnos de él. Es necesario vivir dependiendo de su palabra, de su amor y de su gracia cada día. En la segunda, según el orden de Mateo, es usa tu poder para ti mismo. Ah, el Señor Jesús también se negó. Tírate abajo del templo que los ángeles te van a recibir. Eso dice la Biblia. Eso se llama presunción, la falsificación de la fe. Cristo no utilizó su propio poder para nada durante los años que estuvo aquí en la tierra. Siempre dependió del poder del Padre. Esa es una elección muy importante. Yo no puedo solo, necesito información bíblica y bien interpretada por el Padre. Y en la tercera está la tentación que pasamos mucho tiempo en ella, se llama la verdadera adoración. El diablo le propone a Cristo, simplemente inclínate ante mí y como tú viniste a recuperar este mundo, yo te lo devuelvo, sencillamente yo te lo devuelvo. No tienes que morir, yo te lo devuelvo, adórame. Todo el tiempo estamos en adoración. ¿Cómo te vistes? ¿Lo que te pones? ¿Para qué te lo pones? ¿Para gloria de quién? ¿Para gloria de quién comes? ¿Para gloria de quién trabajas? ¿Mi familia? ¿Mis viajes para gloria de quién? Un punto que debemos cuidar mucho es todo lo que hago debe dar gloria a Dios. Cristo venció con los mismos argumentos. Escrito está, escrito está, Escrito está. ¿Qué significa? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y entonces tenemos a un Jesús que sale con un carácter perfecto de esa tentación. Salimos con un Cristo de esas, de esas tentaciones, con alguien que ahora puede entender mucho mejor mis necesidades y puede suplirlas. Ahí Cristo sale para ministrar a otras personas escogió a 12 discípulos después de este proceso y comenzó a hacer un ministerio, ministrar, ayudar. Esto es muy importante. Lo mismo pasa en nuestra vida. Un sufrimiento, las tentaciones pueden ayudarnos a salir perfectos. Entiendo mis necesidades, entiendo las de otros y yo puedo ayudarlos, que eso significa ministrar. Ahora, para finalizar, como siempre, les comparto dos herramientas de la doctora Ángela Restrepo, a quien le pedí su colaboración. Herramienta uno de hoy, reconocer el sufrimiento y aceptarlo como parte de la vida. Hace parte del menú, no lo escogió Dios, usted ni yo tampoco lo escogimos. Está en el ambiente a raíz del pecado de Adán y Eva. Así que el sufrimiento hace parte, ¿por qué me va mal? ¿Por qué salgo tan mal en todo esto? Bueno, haga un análisis de la forma como está tomando sus decisiones, porque muchas malas decisiones me acarrean sufrimientos. Así que en el menú hay un plato que se llama sufrimiento. Acéptelo y no nos echemos a morir, sino tomémonos de la mano del Señor. Y algunos pasan por pruebas muy duras, pero dicen, nadie será aprobado por arriba de su nivel de resistencia. Y el segundo consejo de hoy de la doctora Ángela es, sea amable contigo mismo. Cuando uno está pasando por una prueba o vivo consecuencias de un error, 
debo ser cuidadoso en la autocrítica, ser compasivo, no se flagele, no se castigue. Por mi culpa mis hijos se salieron de la iglesia. Si yo hubiera aceptado a tiempo el evangelio, por mi culpa, no, ya, ya. Eso le quita poder para actuar. Si cree que algo es, fue un error suyo en la vida, se arrodilla, se arrepiente y adelante. Levante la cara y no deje que le tiren tierra en la cara que porque yo cometí un error hace 50 años y todavía me lo quieres recordar. Pero sé cuidadoso contigo mismo. Trátate amablemente en cuando te estés autocriticando o autoevaluando con respecto a lo, a, a lo que ha pasado en la vida. En resumen, la lección de esta semana nos va a llevar a las experiencias de algunos personajes en, en el camino hacia Canaán de Israel, eh, cuando salieron de la tierra prometida, todas esas experiencias de ellos para que Dios nos prepare. Pero nunca podemos olvidar que en cada circunstancia de la vida, ahí está mi Cristo, a mi lado para decir, haz la parte que te corresponde, yo haré la mía y juntos formaremos un gran equipo para la gloria de Dios. Nos veremos en un próximo repaso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.